तो देखो इस कोरोना वायरस के दौर में भारत के जो भी लोग विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने का प्लान भारत सरकार कर रही है तो उसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई और टाइटल दिया गया है बैक होम घर वापसी यानी कि भारत सरकार भारत के नागरिकों को जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें भारत वापस लाने के इंतजाम कर रही है एज इंडिया ब्रिंग्स बैक स्टैंडर्ड एक्सपेट्रिएट्स देखो एक शब्द है स्टैंडर्ड और दूसरा है एक्सपेट्रिएट एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए अपने देश से बाहर नौकरी करता हो या काम करता हो उसे बोलते हैं एक्सपेट्रिएट स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ कि भाई कुछ कारणों के चलते फंस जाए ना आदमी कहीं फंस जाए अब जैसे कि भारत के लोग हैं वे कुवैत में या ईरान में या अमेरिका में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अभाव के चलते फंसे हुए हैं तो उनको कह, कहेंगे हम स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड का मतलब फंसा हुआ तो एज इंडिया ब्रिंग बैक का मतलब वापस लाना कि भाई जैसा कि हम देखते हैं क्या देख रहे हैं हम कि भाई इंडिया तैयार है किस चीज़ के लिए वापस लाने के लिए किन लोगों को कि भाई जो भी भारत के लोग विदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए तैयार है इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट अब देखो क्या लिखा है गार्ड अगेंस्ट इसका मतलब है बचाव करना एहतियात बरतना कि भाई भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत जो है सुरक्षा बरते या बचाव करे किस चीज़ के प्रति ए न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन न्यू वेव एक नई धारा एक नया करंट ए न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन कि भाई भारत में हम विदेशों से लोगों को लेके आएंगे तो इन्फेक्शन का खतरा भारत में और ज़्यादा बढ़ सकता है तो उसके प्रति भारत को जो है सचेत रहना होगा ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है आगे देखते हैं कि आफ्टर नियरली टू मंथ्स लगभग दो महीनों बाद स्टैंडर्ड इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंडियंस कि भाई जो भी भारतीय जो कि फंसे हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे की पूरे विश्व में विल बिगिन देयर जर्नी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे अपने घर आने की यानी कि भारत के जो भी लोग विदेशों में फंसे हुए हैं वे भारत आने की यात्रा की शुरुआत करेंगे दिस वीक इस सप्ताह एज एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप्स कि भाई हवाई सेवाएं इसके अलावा ये जो अपने जहाज़ से संबंधित सेवाएं एयरक्राफ्ट का मतलब है यहाँ पे विमान और ये नेवल शिप यानी ये जहाज़ जो है इनके माध्यम से भारतीय लोग जो अन्य देशों में फंसे हुए हैं वे भारत में वापस करें वापस लौटेंगे इन ए गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान भाई इसके लिए क्या है कि भाई सरकार के द्वारा एक समन्वय योजना बनाई गई है एक प्लान बनाया गया है तो लगभग दो महीनों बाद जो है ये इन लोगों को जो है आर टू ब्रिंग बैक इन लोगों को वापस आना है आर टू ब्रिंग बैक अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड नेशनल्स लगभग पंद्रह हजार लोग अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड नेशनल्स फ्रॉम थर्टीन कंट्रीज तेरह देशों से इन द फर्स्ट वीक कि भाई पहले वीक में किस काम को हमें अंजाम देना है पहले वीक में क्या किया जाना है उसके बारे में कहा गया है कि पहले वीक में लगभग कितने लोगों को लेके आना है फिफ्टीन थाउजेंड नेशनल्स फ्रॉम थर्टीन कंट्रीज तेरह देशों से और लगभग पंद्रह हजार लोग पहले वीक में जो है वापस आने हैं द मेमथ एक्सरसाइज मेमथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल एक्सरसाइज का मतलब है कि भाई ये जो गतिविधि भारत सरकार करने जा रही है तो ये बहुत ही बड़ी गतिविधि है डब्ड द वंदे भारत मिशन इस गतिविधि को डब्ड क्या नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कि भाई भारत का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय है इस विदेश मंत्रालय ने ये जो ऑपरेशन भारत सरकार करने जा रही है कि अपने नागरिकों को अपने देश में वापस लाने का जो ऑपरेशन करने जा रही है ना इस ऑपरेशन को इस मिशन को नाम दिया गया है वंदे मातरम अब देखो ध्यान देना कि द मेमथ एक्सरसाइज अब इसके बाद में कॉमा लगा हुआ है और यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है अब इसे छोड़ो सीधे यहाँ आओ कि ये कॉमा से कॉमा जो होती है ना एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है हमेशा द मेमथ एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर वीक्स कि भाई ये जो विशाल गतिविधि भारत सरकार शुरू करने जा रही है इसके बारे में ऐसी उम्मीद है कि यह कई सप्ताहों तक चलेगी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट लास्ट का मतलब अभी काफ़ी सप्ताह तक चलेगी फॉर वीक्स कई सप्ताहों तक क्यों गिवन गिवन का मतलब होता है इन कारणों को ध्यान में रखते हुए देखते हुए गिवन द नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड विथ एम्बेसी एम्बेसी का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो एक तरीके से ये जो भारत के राजदूत होते हैं ना विदेशों में तो इन राजदूतों का जो ऑफिस होता है जो कार्यालय होता है यानी कि जैसे भारत ने क्या किया अपना कार्यालय बना दिया कहाँ पे सऊदी अरब में है ना अपनी एम्बेसी स्थापित कर दी कहाँ पर सऊदी अरब में तो ये जो एम्बेसी है ये क्या करेगी कि भारत के जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं उनकी मदद करने का काम करती है 
तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है कि भाई गिवन ध्यान में रखते हुए देखते हुए नंबर ऑफ पीपल कि भाई काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना नामांकन करवाया है कि भाई जो भी भारत की एम्बेसी है ना विदेशों में वहाँ पर जा जाके उन्होंने अपना नामांकन कराया कि भाई हम भी जो है भारत वापस लौटना चाहते हैं हम भी एम्बेसीज इन दीज कंट्रीज तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपना नाम ये जो राजदूत ऑफिस होते हैं इन ऑफिस में जाके अपना नाम दर्ज कराया कि भाई हम भी जो है भारत लौटना चाहते हैं तो कुल मिला लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए कहा गया है कि भाई ये जो एक्सरसाइज ये जो गतिविधि भारत सरकार वंदे भारत के नाम से जो अंजाम देने जा रही है ना ये काफ़ी विशाल होने वाली है आगे देखते हैं द स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड इंक्लूड कि भाई जो लोग भी फंसे हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं बिजनेस ट्रैवलर्स कि भाई ये जो एक तरीके से बिजनेस ट्रैवलर हैं ये जो व्यवसायी लोग हैं एंड टूरिस्ट इसके अलावा ये जो टूरिस्ट करने घूमने फिरने जो लोग गए हुए थे हु वर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम यानी कि ऐसे लोग जो कि बिजनेस से संबंधित हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं जो कि कहीं विदेशों में गए और इस पेंडेमिक के चलते जो है फंस गए है ना नहीं लौट सके टाइमली आगे देखते हैं तो लिखा भी हुआ है एडिटोरियल ने कारण भी बताया हुआ है कि भाई क्यों वापस नहीं लौट पाए ड्यू टू किसके चलते किसके कारण द पेंडेमिक पेंडेमिक के चलते वैश्विक महामारी के चलते कोरोना वायरस के चलते द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड टू लैंड विद इनकमिंग पैसेंजर्स वर ऑन मार्च ट्वेंटी टू कि भाई क्या हुआ कि मार्च बाईस को कि अंतिम फ्लाइट जिसको कि जो कि विदेश से आई और जिसे भारत में उतरने के लिए अलाउ किया गया द लास्ट फ्लाइट्स अलाउड कि भाई ये जो अंतिम फ्लाइट्स आई थी ना भारत में जिनको कि भारत में उतरने के लिए अलाउ किया गया विथ इनकमिंग पैसेंजर्स वर इनकमिंग पैसेंजर्स का मतलब है कि भाई जो वे फ्लाइट्स जिनके माध्यम से पैसेंजर भारत में आ रहे थे तो लास्ट फ्लाइट बाईस मार्च को थी इसके बाद में फ्लाइट को बंद कर दिया गया था देर वर ऑल्सो स्टूडेंट्स हुज देर आर देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन अब भाई भारत के बाहर विदेशों में भारत के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैं वे बंद हो चुके हैं तो वे भी जो है भारत वापस लौटना चाहते हैं देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स कि भाई विद्यार्थी भी हैं हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स कि भाई जिनके कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैं हैव शट डाउन बंद हो चुके हैं इंक्रीजिंगली और भी ज़्यादा बढ़ते हुए और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स एंड लेबरर्स इंक्रीजिंगली अब देखो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं बिजनेस ट्रेवलर्स हो गए टूरिस्ट हो गए स्टूडेंट्स हो गए और देखते हैं और कौन है दोज अपीलिंग और किन लोगों ने अपील की है टू बी अलाउड उन्होंने भी अपील की है कि साहब हमें भी परमिशन दी जाए लौटने की हैव इंक्लूडेड उसमें प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल मतलब होता है कोई व्यवसायी से संबंधित जो लोग होता है ना उसको बोलते हैं प्रोफेशनल्स एंड लेबरर्स लेबरर यानी ये मजदूर वर्ग जो होता है हु हैव लॉस्ट जॉब्स कि भाई मजदूर वर्ग है या फिर अन्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो अपनी जॉब खो चुके हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन कि भाई इस कोरोना वायरस के चलते इम्पैक्ट इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव कि भाई ये जो वैश्विक लॉकडाउन बना हुआ है इसके आर्थिक प्रभावों के चलते जो लोग अपनी जॉब खो चुके हैं उन्होंने भी जो है भारत में वापस लौटने के लिए अप्लाई किया हुआ है यानी कि कुल मिला के पैसेंजर यानी कि जिन लोगों को भारत में लौटना है ना इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है विद एस्टीमेट्स एस्टीमेट का मतलब होता है आंकलन विद एस्टीमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स कि भाई हमारे पास कितने लोगों का जो है एप्लीकेशन आई है रेंजिंग बिटवीन फाइव लैख टू टेन लैख ये देखो इतने सारे लोग फंसे हुए हैं कि इतना आंकलन है विद एस्टीमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन की पाँच लाख से दस लाख के बीच में हम हमारे पास जो है एप्लीकेशन हैं इतने लोग जो है वापस आना चाहते हैं एम्बेसीज एम्बेसी इसका मतलब वही मैंने बताया ना आपको कि भाई ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो राजदूत होते हैं ना भारत के उनका ये जो कार्यालय होता है एंड मिशंस एम्बेसीज एंड मिशंस विल हैव देयर टास्क कट आउट प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट ऑफ दोज हु विल रिटर्न अब देखो ये जो एम्बेसी है इनकी एम्बेसी है या फिर ये जो मिशन जो भारत सरकार जिस मिशन को अंजाम देने जा रही है तो इन लोगों के सामने ये जो हमारा मिशन है या फिर ये जो हमारे राजदूत हैं इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है विल हैव देयर टास्क इनका काम जो है ना क्या है कट आउट कट आउट का मतलब है कम करना प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है प्राथमिकता देना लिस्ट ऑफ दोज हु विल रिटर्न कि भाई इतने सारे लोग हैं पाँच लाख से लेके कर दस लाख 
लोग जो है वापस आना चाहते हैं भारत में अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मिनट में सबको परमिशन दे दी जाएगी तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारे सामने ये है कि इस लिस्ट को काटना छाँटना पड़ेगा और प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि भाई कौन लोग हैं जो सबसे पहले लौट सकते हैं ना अब देखते हैं आगे बात करते हैं कि भाई प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी ना हमें कि कौन पहले लौटे अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज बाय द होम मिनिस्ट्री कि भाई ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो प्रक्रिया जारी की गई है ना कि भाई किस प्रक्रिया के तहत हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे प्रोसीजर मतलब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रक्रिया होगी तो वो जो प्रक्रिया के बारे में होम मिनिस्ट्री ने बताया है ना कि भाई किस तरह से भारत के जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं उनको चरण दर चरण वापस लाया जाएगा तो उस प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है ओनली दोज हु हैव कंपेलिंग रीजन्स टू रिटर्न कंपेलिंग का मतलब होता है बाध्यकारी कि भाई बहुत ही अर्जेंट है ना बाध्यकारी कारण टू रिटर्न कि भाई सबसे पहले उन लोगों को जो है भारत वापस लाया जाएगा जिन लोगों के पास बहुत ही बाध्यकारी कारण है जैसे कि पीपल हुज वीजाज आर एक्सपायरिंग कि भाई ऐसे लोग जो अन्य देशों में फंसे हुए हैं और उनके जो वीज़ा की जो अवधि है ना वो समाप्त होने जा रही है एक्सपायर होने जा रही है इसके अलावा हु फेस डिपोर्टेशन इस डिपोर्टेशन का शब्द का मतलब होता है निर्वासन किसी को देश से निकालना कि भाई जैसे किसी का वीज़ा की अवधि खत्म हो गई तो वो देश क्या करेगा उसको जो है बाहर निकालेगा अपने देश से है ना तो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब डिपोर्टेशन की हालत में हैं विद फैमिली इमरजेंसीज इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आपात जिनके कि घरों में जो है आपातकालीन स्थिति है है ना विद फैमिली इमरजेंसीज मेडिकल इशूज़ कुछ लोग हैं जिनको कि स्वास्थ्य के इश्यूज़ हैं यानी कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उनको इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी जैसे कि भाई प्रेगनेंट वीमेन है या फिर स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर अकोमोडेशन या फिर ऐसे विद्यार्थी इस अकोमोडेशन शब्द की स्पेलिंग याद कर लेना स्पेलिंग मिस्टेक्स में ना ये बार बार पूछी जाती है है ना मुझसे गलत हो गई थी ये दो के एग्जाम में एंड स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर अकोमोडेशन और ऐसे विद्यार्थी जो कि क्या कर चुके हैं अपना अकोमोडेशन रहने का जो स्थान है ना उसको खो चुके हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना इसमें डबल सी और ये डबल एम है ना अच्छी तरह से एक बार देख लेना दो तीन बार लिख लेना इस अकोमोडेशन है ना अकोमोडेशन मतलब कि आपका जो रहने का स्थान होता है तो भाई ऐसे विद्यार्थी जो कि अपने रहने के स्थान को खो चुके हैं यानी कि भाई जो विदेशों में रह रहे हैं भारत के विद्यार्थी और वहाँ पे हॉस्टल बंद हो चुके हैं तो अब वे क्या कर सकते हैं तो इन लोगों को जो है गृह मंत्रालय के अनुसार जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी विल बी अलाउड इन लोगों को अलाउ किया जाएगा विल बी अलाउड टू रिटर्न इन द फर्स्ट फेस कि पहले चरण में ये लोग जो है लौटें विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनल्स एट प्रजेंट और ये जो पहला चरण है विच इज ओपन जो कि खुला हुआ है टू ओनली इंडियन नेशनल्स कि सबसे पहले सिर्फ उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इंडियन नेशनल से भारतीय राष्ट्रीयता जिनके पास है है ना एट प्रेजेंट वर्तमान में तो ये है इस लाइन का मतलब अब देखो कितनी बड़ी लाइन है अभी ये यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है अकॉर्डिंग से लेके अब ये हाइफन से लेके और ये जो हाइफन के बीच में लिखी हुई ना ये क्या एक तरीके से एडिशनल जानकारी है जैसे कॉमा टू कॉमा लगा के जानकारी दी जाती है ना ठीक वैसी ही बात बताई गई है है ना कंपेलिंग रीजन्स टू रिटर्न विल बी अलाउड है ना तो इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है हमें आगे देखते हैं इन एडिशन इसके अतिरिक्त द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेड डाउन देखो ये क्या है ले डाउन है ना ले का मतलब क्या होता है रखना ले डाउन रखना यहाँ पे ले डाउन का मतलब है रखना या फिर निर्धारित करना स्थापित करना द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ले डाउन कि भाई सरकार ने जो है क्या निर्धारित किया है स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर कंडीशंस कि भाई कुछ कठोर शर्तें रखी गई हैं भारत सरकार के द्वारा विच इंक्लूड क्या क्या कठोर शर्तें हैं मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मैंडेटरी मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन क्वारंटीन का मतलब होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर हमें लगता है ना कि ये व्यक्ति जो है संक्रमित हो सकता है वायरस से तो इस व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए पंद्रह दिन के लिए महीने एक भर के लिए जो है इसे अलग कर दिया जाए अलग एक जगह पर रखा जाए तो जो भी लोग ये जो लौटेंगे हैं वापस भारत में इनको क्या किया जाएगा इनको लगभग पंद्रह दिन के लिए महीने भर के लिए बिल्कुल क्वारंटीन किया जाएगा बिल्कुल अलग रखा जाएगा इनको है ना ये कंडीशंस हैं कुछ भारत सरकार की मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर फोर्टीन डेज चौदह दिनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को क्वारंटीन में रहना होगा बिल्कुल अलग रहना होगा आगे देखते हैं कि ऑल दोज रिटर्निंग ऑल दोज रिटर्निंग कि भाई वे सारे की सारे लोग जो कि रिटर्निंग जो लौट रहे हैं या लौटेंगे विल ऑल्सो बेयर 
विल ऑल्सो बेयर द कॉस्ट ऑफ इस बेयर शब्द का मतलब है वहन करना खर्चा उठाना ऑल्सो बेयर द कॉस्ट फॉर ट्रेवल अरेंजमेंट्स कि भाई भारत सरकार ये जो ट्रेवल अरेंजमेंट्स करने जा रही है ना इन व्यक्तियों को लाने के लिए तो इस ट्रेवल अरेंजमेंट्स का खर्चा भी उन्हीं व्यक्तियों को देना होगा है ना उन्हीं व्यक्तियों को खर्चा उठाना होगा एंड अकोमोडेशन और अपने रहने का ये जो खर्चा होगा ये भी इन्हीं व्यक्तियों को जो है उठाना होगा दोबारा से देखना अकोमोडेशन फिर आया है ना बहुत अच्छी तरह से याद करना इस अकोमोडेशन शब्द की स्पेलिंग को आगे देखते हैं डेस्पाइट दीज इन सब के बावजूद द रिटर्नीस कि भाई ये जो लौटने वाले व्यक्ति हैं विल नो डाउट बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स एफर्ट कि भाई ये सारी कंडीशंस जो भी रखी गई हैं इन कंडीशंस के बावजूद जो भी व्यक्ति ये जो लौटने वाले व्यक्ति हैं विल नो डाउट इस बात में इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि ये जो व्यक्ति लौटेंगे ना ये आभारी होंगे किसके आभारी होंगे ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स एफर्ट भारत सरकार के ये जो प्रयास हैं इन प्रयासों के प्रति ये व्यक्ति जो है आभार महसूस करेंगे इंडियन फॉर इट्स एफर्ट्स इंडियन डेवलपमेंट्स इसके अलावा ये जो रिटर्नीस हैं ये जो व्यक्ति लौटेंगे ना भारत सरकार के प्रति इसके अलावा ये जो इंडियन डिप्लोमेट है ना डिप्लोमेट का मतलब है राजनयिक कि भाई जैसे भारत के मैंने बताया ना आपको कि भाई जो भारत के जो कार्यालय विदेशों में बने हुए हैं उन कार्यालयों में जो भारत के लोग जो काम कर रहे हैं ना भारत के जो ऑफिशियल हैं जो अधिकारी लोग हैं इंडियन डिप्लोमेट्स भाई जैसे सऊदी अरब से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो पहले वो क्या करेगा सऊदी अरब में कोई भारत का व्यक्ति है वो भारत लौटना चाहता है तो पहले कहाँ जाएगा वो इंडियन एम्बेसी में जाएगा ना इंडियन एम्बेसी में जाएगा वहाँ अपनी एप्लीकेशन देगा तो ये लोग जो है इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वे उसकी मदद करेंगे तो इनके इन इंडियन डिप्लोमेट्स के प्रति भी ये जो रिटर्नीस हैं ये मतलब आभार महसूस करेंगे इंडियन डिप्लोमेट्स हु हैव हेल्प्ड कीप देम इन्फॉर्म कि भाई ये इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं हैव हेल्प इन्होंने मदद की है कीप देम इन्फॉर्म कि भाई जो भी व्यक्ति भारत लौटना चाहते हैं इनकी लगातार ये लोग जो है ना भारत के जो राजनयिक हैं इनकी लगातार मदद कर रहे हैं इनको लगातार सूचनाएं दे रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड फूड एंड शेल्टर इसके अलावा ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं शेल्टर है ना इनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं एंड ऑल्सो टू एल इसके अलावा ये जो रिटर्नीस है ये जो लौटने वाले व्यक्ति हैं जो कि भारत में वापस लौटेंगे ये और किन लोगों के प्रति जो है कृतज्ञता महसूस करेंगे आभार महसूस करेंगे एयरलाइन एंड नेवल क्रू क्रू का मतलब होता है स्टाफ कि भाई ये जो विमान है उससे संबंधित जो स्टाफ है या फिर ये जो जहाज से संबंधित जो स्टाफ है भाई जिनके माध्यम से ये लोग भारत लौटेंगे तो इन सब के प्रति ये जो रिटर्नीस हैं ये आभार महसूस करेंगे ग्रेटफुल महसूस करेंगे हु विल कैरी आउट अब यहाँ पे अगला शब्द आया है कैरी आउट कैरी आउट का मतलब होता है किसी गतिविधि को अंजाम देना कि भाई ये जो एयरलाइन या फिर नेवल क्रियू है या ये जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट हैं या फिर जो भारत सरकार है ये ये लोग ही तो जो है ना कैरी आउट करेंगे अंजाम देंगे इन इन ऑपरेशन को दी जो ऑपरेशन डिस्पाइट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अब देखो ये जो एयरलाइन है या फिर ये जो नेवल स्टाफ है जहाँ से जुड़े हुए जो स्टाफ है ये लोग जो है इस गतिविधि को अंजाम देंगे डिस्पाइट किसके बावजूद द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कि भाई संक्रमित होने के खतरे के बावजूद ये लोग जो है इस गतिविधि को अंजाम देंगे तो ये काफ़ी बड़ी बात है आगे देखते हैं द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स द एफर्ट्स प्रयास रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट डिप्लोमेट का मतलब राजनयिक अनसंग डिप्लोमेट देखो अनसंग का क्या मतलब होता है अनसंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसने बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन फिर भी उसकी तारीफ नहीं की गई है ना उसको उतनी प्रशंसा नहीं मिली जो की जानी चाहिए उसको बोलते हैं अनसंग है ना उसको बोलते हैं अनसंग जैसे कि हम कभी कभी बात करते हैं ना कि अनसंग फ्रीडम फाइटर कि भाई हमारे स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ ना भारत का उसमें काफ़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी लेकिन हम कुछ नामों को ही जानते हैं अन्य लोग जो है उन नामों को हम नहीं जानते तो उनको क्या बोलेंगे अनसंग हीरो तो द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट बाय इंडियाज स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो प्रयास जो भारत के जो राजनयिक हैं या फिर ये जो भारत के अधिकारी वर्ग है जो कि भारत के व्यक्तियों को जो कि भारत से बाहर फंसे हुए हैं उनको भारत में लाने के जो प्रयास कर रहे हैं ना इन प्रयासों को और भी कठिन बना दिया गया है ऑल द मोर डिफिकल्ट बाय इंडिया स्टिंजेंट लॉकडाउन कि भाई ये जो भारत का कठोर ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इस कठोर लॉकडाउन ने ये जो भारत के डिप्लोमेट्स जो प्रयास कर रहे हैं ना भारत के नागरिकों को भारत में वापस लाने का इनके प्रयासों को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है एंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन और सरकार का डिसीजन नॉट टू अलाउ इट्स ऑन नेशनल्स टू रिटर्न है ना कि भाई भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया हुआ है नॉट टू अलाउ इट्स ऑन नेशनल्स टू रिटर्न कि भारत सरकार उसकी खुद की राष्ट्रीयता से संबंधित व्यक्
इवन एस का मतलब होता है एट द सेम टाइम अबाउट सिक्सटी थाउजेंड फॉरन नेशनल कि भाई भारत में इस पंडेमिक के दौरान लगभग साठ हज़ार विदेशी लोग जो रह रहे थे ना वर फ्लोन आउट फ्लोन आउट का मतलब है ये उड़ के एक तरीके से बाहर चले गए फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है ये पूरी लाइन को समझना इस पूरी लाइन में क्या बात की जा रही है इस पूरी लाइन में ये बात की जा रही है कि भाई एक तरफ तो जो है भारत में जो भी विदेशी लोग थे ना लगभग साठ हज़ार विदेशी लोग जो है भारत से बाहर निकाले गए लेकिन भारत सरकार भारत के ही लोगों को भारत में आने नहीं दे रही इतनी आसानी से जितनी आसानी से उन इन साठ हज़ार विदेशियों को निकाल दिए ना तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं या जो भारत के ऑफिशियल्स हैं ये ना ये अनसंग हीरो हैं एक तरीके से ये मतलब बहुत ही कठिन काम कर रहे हैं क्यों कठिन काम कर रहे हैं क्यों क्योंकि लॉकडाउन जो है भारत का बहुत ही कठोर अवस्था में भारत का लॉकडाउन चल रहा है कि भारत सरकार जो है एक तरीके से अलाउ नहीं कर रही भारत के खुद के नागरिकों को वापस लौटने के लिए तो कुल मिला के जो डिप्लोमेट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं इनके द्वारा बहुत ही कठिनता का इन्हें सामना करना पड़ रहा है ये डिटेल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है आगे देखते हैं एज द गवर्नमेंट प्लान इट्स एग्जिट कि भाई जैसा कि हम देखते हैं भारत सरकार जो है एग्जिट मतलब बाहर निकलने का प्रयास कर रही है किस चीज़ से बाहर निकलने का फ्रॉम द लॉकडाउन इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने का प्रयास भारत सरकार कर रही है एज वेल एज उसके साथ ही साथ इट्स रिपेट्रिएशन मन्यूवर्स रिपेट्रिएशन रिपेट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश लौटना कि कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर है वह जब अपने देश लौटता है तो उसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन मन्यूवर मन्यूवर का मतलब होता है कोई भी कौशल या फिर कोई भी युक्ति कि भाई भारत सरकार जो है लॉकडाउन से बाहर आने का प्रयास कर रही है साथ ही साथ वो जो है उपाय कर रही है युक्ति अपना रही है कौन सी युक्ति कि व्यक्ति को उसके अपने देश में लौटने के लिए जो है प्रयास कर रही है कि भाई भारत का कोई व्यक्ति है वो भारत के देश में वापस लौट सके उसके लिए भी प्रयास कर रही है तो ऐसे हालातों में इट इज़ नेसेसरी यह जरूरी है टू कंसिडर कंसिडर मतलब होता है विचार करना ख्याल में लेना है ना टू कंसिडर पुटिंग इन बेटर सिस्टम सो दैट पुट इन बेटर सिस्टम का मतलब है कि भाई एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए सो दैट जिसके माध्यम से इट डजेंट हैव टू रिपीट द ट्रोमा ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अवे फ्रॉम देयर फैमिली तो देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ठीक है भारत सरकार जो भी प्रयास कर रही है सारे के सारे लॉकडाउन से बाहर आना चाहती है इसके अलावा जो व्यक्ति अपने देश में वापस लौटना चाहता है उसके लाने के लिए अपना जो है कौशल अपनी युक्ति अपना रही है तो ऐसे हालातों में ये ज़्यादा जरूरी है कि हम ख्याल करें क्या ख्याल करें क्या विचार करें इन बेटर सिस्टम कि हमारे पास एक बेटर सिस्टम होना चाहिए एक बेहतर तंत्र होना चाहिए ताकि सो दैट इट डजेंट हैव टू रिपीट द ट्रामा ट्रामा का मतलब ट्रामा का मतलब यहाँ पे त्रास दी ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स कि भाई भारत के ये जो नागरिक हैं इनको जो है दुख न झेलना पड़े जो कि भारत के जो नागरिक स्टैंडर्ड आउटसाइड जो कि भारत के बाहर फंसे हुए हैं उन्हें जो है दुख न झेलना पड़े किस चीज़ का दुख फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अवे एक्सटेंड एक्सटेंड का क्या मतलब होता है और बढ़ा देना और विस्तार कर देना ना किसी चीज़ का एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब है कि भाई और लंबी अवधि तक उन्हें अपने परिवारों से दूर न रहना पड़े ना अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम का मतलब है दूर रहना कि भाई भारत सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भाई जो भारत के लोग अन्य विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें अपनी फैमिली से ज़्यादा दिनों तक जो है दूर न रहना पड़े ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है तो इसके लिए भारत को एक बेहतर तंत्र जो है बनाना चाहिए ये एडिटोरियल बात करता है आगे देखते हैं कि इट इज़ नेसेसरी कि भाई ये बहुत ज़रूरी है ये आवश्यक है दैट क्वारंटीन फैसिलिटीज़ आर आइडेंटिफाइड और मैक शिफ्ट सेंटर ये मैक शिफ्ट सेंटर का मतलब है भाई टेम्प्रेरी फैसिलिटी जो उपलब्ध कराते हो ना आप कि भाई एक तरीके से क्वारंटीन सेंटर बना दिया टेम्प्रेरी उसको बोल देंगे हम मैक शिफ्ट सेंटर है ना इट इज़ नेसेसरी ये आवश्यक है दैट क्वारंटीन फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड और मैक शिफ्ट सेंटर्स बिल्ट टू डील विथ डील विथ का मतलब है सामना करना निपटना द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु मे नीड टू रिटर्न कि भाई काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको की जरूरत हो सकती है हु मे नीड टू रिटर्न जिनको की भारत में लौटने की जरूरत हो सकती है उनके लिए जरूरी है कि हम क्या करें क्वारंटीन फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं या फिर मैक शिफ्ट सेंटर बनाएं जहाँ पर कि इनको कुछ दिनों के लिए जो है क्वारंटीन किया जा सके कुछ दिनों के लिए जो है इनको अलग करके रखा जा सके इन पर्टिकुलर खास करके द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर फॉर बोथ ए पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवल इस नोवल का मतलब होता है बिल्कुल नया कोरोना वायरस के लिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये सबके लिए बिल्कुल नया है तो इसको कहा गया है नोवल कोरोना वायरस तो द गवर्नमेंट्स नीड्स टू प्रिपेयर कि भाई सरकार को प्रिपेयर 
मतलब एक तरीके से तैयार रहने की जरूरत है किस चीज़ के लिए तैयार फॉर ए पॉसिबल इस बात की संभावना बनती है साहब क्या कि एक नई पॉसिबल वेव ऑफ नोवल कोरोना वायरस कि एक नई कोरोना वायरस की लहर आ सकती है कि भाई इतने सारे लोग विदेशों से भारत लौटेंगे अगर इनको ठीक तरह से क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा गया इनकी ठीक तरह से टेस्टिंग नहीं की गई तो हो सकता है दोबारा कोरोना वायरस का कहर जो है भारत में फैल जाए है ना एज वेल एज साथ ही साथ ए रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स नीडिंग टू रिटर्न गिवन द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस ऑफ द वर्ल्ड टू एज वेल एज इसके साथ ही साथ है ना भारत को किस किस चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा एक तो कि दोबारा से कोरोना वायरस की लहर भारत में आ सकती है क्यों क्योंकि इतने सारे लोग जो है भारत में विदेशों से आ रहे हैं दूसरी बात रैपिड इंक्रीज रैपिड का मतलब होता है शीघ्रता के साथ रैपिड इंक्रीज का मतलब है कि बहुत ही शीघ्रता के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमें इन इंडियन एक्सपेट्रिएट तो एक्सपेट्रिएट का मतलब मैंने आपको बता दिया ना भाई एक्सपेट्रिएट का मतलब है कोई भी वो व्यक्ति जो अपने देश से बाहर रहता है ना नौकरी करने के लिए कि भाई काफ़ी सारी मात्रा में ये जो लोग भारत से नौकरी भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं नीडिंग टू रिटर्न इनको लौटने की जरूरत हो सकती है क्यों गिवन गिवन का मतलब देखते हुए ध्यान में रखते हुए गिवन द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस इन वेस्ट एशिया कि भाई ये जो पश्चिम एशिया से जुड़े हुए जो भी देश हैं उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर तेल की कीमतें जो हैं बिल्कुल कम हो गई है तो संभावना बनती है कि जो लोग भारत के वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी तो उनको भी भारत में लौटने की जरूरत पड़ सकती है एंड द डाउन टर्न डाउन टर्न का मतलब एक तरीके से गिरावट इन ग्लोबल इकोनॉमीज कि भाई वैश्विक जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं इन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो है मंदी देखने को मिल रही है या गिरावट देखने को मिल रही है इसके चलते काफ़ी सारे जो लोग हैं इन्हें भारत लौटना पड़ सकता है तो इनके लिए भी हमें पूरे इंतजाम करने होंगे ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल वो कैब देखते हैं कुछ शब्द तो देखो पहला शब्द देखो इसमें क्या आया हुआ है पहला शब्द है हमारा स्ट्रेंडेड स्ट्रेंडेड इसका मतलब होता है और मतलब फंसा हुआ अब इसको देखो किस तरह से याद रख सकते हो आप स्टैंडर्ड को इसमें एक तो आ रहा है स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब जानते हो ना तनाव होता है इसमें एक शब्द आप जोड़ लो याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं स्ट्रेन प्लस लैंड कर दो इसे कि लैंड का मतलब है कोई किसी ज़मीन पर जो है बेचारा तनाव में है है ना कोई व्यक्ति तनाव में है किसी ज़मीन पर तनाव में क्यों क्योंकि वहाँ पर फंस गया हो इसलिए इसलिए उसको तनाव हो रखा है कोई दूसरी भारत के भारत भारत के बाहर आप किसी दूसरे ज़मीन पर फंस जाओ तो तनाव होगा ना आपको तो इस तरह से हमने क्या किया स्ट्रेन प्लस लैंड को जोड़ के स्ट्रेंडेड बना दिया तो इस तरह से याद रख सकते हो इसे ना याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको फंसा हुआ होना दूसरा देखो शब्द क्या आया हुआ है एक्सपेट्रिएट इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो एक शब्द हम जानते हैं क्या पेट्रिएट इसका मतलब होता है देशभक्त क्या होता है देशभक्त तो देखो पेट्रिएट आ रहा है ना इसमें इसके अलावा इस पेट्रिएट में क्या जोड़ दिया हमने एक्स एक्स का मतलब क्या होता है पूर्व जैसे कि एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड है ना तो क्या कहेंगे पेट्रिएट का मतलब है एक तो पेट्रिएट हम हमने उस व्यक्ति को कह दिया जो देशभक्त जो सिर्फ देश में रहकर ही नौकरी करेगा एक्स पेट्रिएट मतलब जो व्यक्ति देश से बाहर नौकरी कर रहा है उसको हमने एक्स पेट्रिएट बोल दिया अगला शब्द देखो डिपोर्टेशन पोर्ट पोर्ट का मतलब जानते हैं ना हम क्या होता है पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह अब देखो ये जो डी लग जाता है ना किसी भी शब्द के आगे डी तो क्या है एक तरीके से उल्टा शब्द का उल्टा अर्थ देने लग जाता है डी तो डिपोर्टेशन तो किसी को बंदरगाह पर ले गए उसको जहाज में बिठाया और उसको वापस चलो भाई अपने घर में जाओ तुम तो देश से निकालना या फिर निर्वासन दे देना उसको हमने बोल दिया डिपोर्टेशन अगला देखते हैं ले डाउन देखो ले का मतलब हम जानते हैं क्या होता है रखना नीचे रखना ले डाउन का मतलब नीचे रखना किसी चीज़ को निर्धारित कर देना है ना ये रख दी भाई हमने चीज़ निर्धारित कर दी या फिर स्थापित कर देना तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ले डाउन अब ये ले डाउन जो है ना किस तरह से प्रयोग होता है कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें निर्धारित की हैं सरकार के लिए तो उसको भी कहेंगे हम ले डाउन कुछ कंपनी ने उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है कुछ नियम निर्धारित किए हैं तो उनको भी कहेंगे हम ले डाउन है ना तो इस तरह से ले डाउन का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से अगर आप ट्रिक लगा के याद करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं शब्दों को कैरी आउट अब देखो कैरी का मतलब क्या होता है ले जाना तो जैसे क्या हुआ कि भाई जैसे चीफ मिनिस्टर ने ये जो हमारे आई हैं इन सभी लोगों को जो है कुछ ऑर्डर दिए तो ये ऑर्डर को लेके आए और बाहर आ गए हैं ना अब इन ऑर्डर को क्या करेंगे इन ऑर्डर्स को अंजाम देंगे तो इस तरह से याद रखो इसे कैरी आउट कैरी आउट का मतलब है टू परफॉर्म और कंप्लीट ए जॉब और एक्टिविटी किसी काम को या किसी गतिविधि को अंजाम देना उसे हम कहेंगे कैरी आउट तो याद रखना कि भाई जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने आई या पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि ये ऑर्डर है इन इन ऑर्डर को कैरी करो इनको इन
भाई पेट्रियट का मैंने आपको मतलब बताया देशभक्त है ना तो री पेट्रियट जो देशभक्त होगा वह दोबारा से अपने देश में लौटेगा तो री पेट्रियट का मतलब है स्वदेश लौटना है ना टू द रिटर्न ऑफ सम वन टू देयर ओन कंट्री तो इस तरह से इस रिपेट्रिएशन को याद रख सकते हो अगला शब्द देखो मन्यूवर मन्यूवर का मतलब होता है कौशल या फिर युक्ति इसको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना चलो आज के एडिटोरियल में अगर कुछ ना हो ना आपसे याद तो एक मीनिंग ये भी याद कर लिया ना आपने मन्यूवर तो भी आपने बहुत कुछ सीख लिया आज के एडिटोरियल से इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में ध्यान रखना ये ई यू लगता है इसमें बीच में ई यू है ना ध्यान में रखना मन्यूवर पढ़ते हैं इसे हम ई यू आता है इसमें बीच में स्पेलिंग मिस्टेक्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कई बार पूछा गया है एस में तो मन्यूवर का मतलब कोई भी कौशल कोई भी युक्ति कोई भी तिकड़म कोई भी चाल कोई भी पैंतरेबाजी उसको बोलते हैं मन्यूवर अब देखो हम इसे किस तरह से याद रख सकते हैं इसमें देखो क्या आ रहा है आगे तो आ रहा है इसमें मैन और पीछे आ रहा है इसमें वर ये वर आ रहा है ना वर तो कोई भी आदमी है उसे हम वर बनाना चाहते हैं उसे दूल्हा बनाना चाहते हैं तो उसके जो माता पिता होते हैं या फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं ना वो कौशल लगाते हैं युक्ति लगाते हैं तिकड़म भिड़ाते हैं कि कैसे इसको जो है शादी के चंगुल में फंसाया जाए तो इस तरह से याद रख सकते हो इसको मन्यूवर को कि कोई आदमी था उसको वर बना दिया आपने किसी भी तरह की चाल लगाई किसी भी तरह की कौशल लगाई उस तरह से